this one is full and then uh, you have the egg which is basically full is brown beans you have eggs you have olives and this is we call it um, belila a syrian uh, dish lebanese dish and this is fatta basically it's uh, yogurt with uh, again uh, hummus inside and beneath it this is the second dish where you have the zatar which is the same spread i told you there and then you have the feta cheese with uh, tomato onions and then that's uh, halloumi cheese and then you have labna and then you have labna with vegetable again with tomato onions and then uh, basically in the levant culture every morning the onions and this one we call it in arabic fijil red, red radish we have it uh, every morning तो जो हम लोग खाना खा रहे हैं लेबनिस खाना है Huh? Yeah. It's a proper Lebanese, Lebanese breakfast. Lebanese breakfast, yes. Huh? So you're talking about Levant. So Levant is a region like um, up around Eastern Mediterranean Sea. So Lebanon. Huh? It's Lebanon, Jordan, Jordan Palestine, Palestine, and Syria. Not Levant. Yeah, absolutely. It's like that. Hmm. Yeah. With that. हर्बल पेपरी हल्दी फ्लेवर है इसका अब आप लबने के साथ लबने लबने बोले तो हंकर्ड हंकर्ड हम्म हंकर्ड डालने से इसमें अच्छा एक प्रेशनेस आ गया हम्म वाह बहुत ही उम्दा One more thing. Hmm. Everywhere you not get this kind of a zatar. Yes. Yeah. Mm. Different. Yeah. The same zatar. For example, if you go to the Palestinian kitchen, they like more zatar. This is this is you can see it less zatar here. Hello, mm. mm. Bichi. This one. Thank. Okay. What is this flavor? बिल्कुल पनीर की तरह लग रहा है. तो इसको ऐसे भी खाते हैं, ग्रिल भी कर लेते हैं। ग्रिल को ग्रिल भी करते हैं, ग्रिल भी करते हैं। और हनुमी इस जर्नी अ ब्रेकफास्ट डिश। लॉट ऑफ पीपल इस दिन इन आर फॉर। नाउ। तो इसके साथ हम ये खाइए, ये जबरदस्त चीज़ है। ये। ये ज़्यादा ज़्यादा नहीं ये दबाकर भी। इसमें हाँ। इसमें ऐसे डिप करन ये थोड़ा इसका टेक्सचर स्मूथ कर देता है, ऑयल, हाँ। ये लबाने विद क्या है? लबने विद लबने। वेजिटेबल्स। ये तो दही वाला ऐसा लग रहा है ना। हाँ, हम कर दिए ना। इसमें क्या है ये? ये छोले हैं। चिकपीस। अच्छा। और दही। ये फ्राइड फ्राइड है ये फ्राइड क्रूज ब्रेड अभी कॉल दिस वन हम्म 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 आप सोचिए 
मुझे लग रहा है कि सचिन ने मिंट को लेकर चल रहा है ठीक है तो भूल गया एक्चुअली हमें मिंट अंदर भी मिला था बट मिंट क्या होता है इट यू नो जैसे हम लोग फ्रिज करते हैं खाना इंडिया में क्या लगते हैं सॉफ्ट खाते हैं ना सॉफ्ट हम क्यों खाते थे कि बहुत में फ्रेशनेस रहे भी खाना खा लिया और सब फ्रेश तो अरबिक वर्ल्ड में लोग मिंट खाते हैं एंड मिट हैज़ ए डिफरेंट अरूम आउट टूगेदर तो आप लीजिए एक लीफ मैं भी एक लीफ लूँगा बड़ा लीफ लीजिए मज़ा आएगा माउथ फ्रेशनर है माउथ फ्रेशनर है नेचुरल माउथ फ्रेशनर है नॉट आर्टिफिशियल मुझे बहुत पसंद है मेंट और इसको मैं गुड वेरी गुड रहूँ और क्वालिटी मेंट देखिए आप इतना बड़ा पत्ता तो मैं बहुत रेयर दिखा है मेंट का छोटे-छोटे पत्ते आते हैं वेरी वेरी फ्रेश स्ट्रॉंग और शार्प फ्लेवर है मेंट का आपको किसी कार शो या ऑटो एक्सपो में जाने की जरूरत नहीं है आपको लग्जरी कार्स देखनी है तो बस किसी भी दुबई के किसी भी पार्किंग लॉट में चले जाएं वहाँ पे आपको एक पर एक गाड़ियाँ मतलब आप जो सोच भी सकते नहीं है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी चलिए हर दो भाई हम लोग को मछली खिलाइए है ना मैं अभी नॉर्थ केरला पीछे होके आया हूँ और बहुत फिश खाया है वो तवा से हॉट डिडल पे वो अपना डाल के कोकोनट ऑयल डाल के फ्राई करते हैं आई लव मालाबारी स्टाइल फिश ये तो मक्खन की तरह लग रहा है मक्खन ही खुशबू आ रही है वो और थोड़ा हर्ब्स भी है इसके अंदर और बटर ही तो है हम्म बटर ही क्रीमी हम्म वाओ मैं सुन रही हूँ इसमें जो ये थोड़े थोड़े फिश के चंक्स हैं ये फिश भी है कलामारी भी है प्रॉन्स भी हाँ वाओ वाओ प्रॉन्स फ्राई क्या बात है मैं एक बार एक हॉट फिश का आपके लिए जो समशुस प्रेड आया बताता हूँ आपको ये है फर्श यहाँ पे एरिबियन फिश है इस वन ऑफ माय एलिम्स फेवरेट फिश तो ये मारिनेशन था आपने देख लिया था कैलो स्टाइल मारिनेशन है नेटिस शैलो फ्राई दिस इस सी ब्रीड दिस इस अरेबियन फिश अरब्स लव दिस फिश दिस इस ग्र ये वेजिटेबल है इसको एच गॉड एंड कोकोनट एंड कर्ड करी ये आपका है स्टार्टिंग करी वेरी पॉपुलर इन केरला इट्स वेरी कोकोनट करी विद द स्पाइसी और ये दिख रहे हैं ये प्रॉन दे अगेन स्पाइसी मार्मेशन बट इज डी फ्राइड साथ में हमारे हैं खाने के लिए वीट पराठा फॉर हेल्दी पीपल लाइक मी एंड फॉर फिट पीपल लाइक यू मलबा पराठा एंड वी हैव मोटा राइस विच इज जल्दी केरला इट्स इट दिस काइंड ऑफ राइस इट्स वेरी हेल्दी राइस मेरा सेशन है कि आप पहले से साथ ये ग्रिल से ऐसा फिश का अलग बारे में शो देख रहे हैं ना फिश क्यूब्स निकल आए हैं यस हाँ दैट्स द ड्यूटी दैट्स कुक प्रॉपरली हम्म जल्दी मेरे को जस्ट सेफ इट्स जस्ट सेफ इट्स स्मेल ही नहीं है एक्चुअली इट्स हाँ अदरवाइज इन फिश बहुत स्मेल होती है ओह ये फिश तो बहुत स्मेल करती है वो भी है ना कि मैरिनेशन करते हैं मसाले में उसको अच्छे से पकाया तो स्मेल खत्म हो जाती है उसकी ओह पावर नहीं है हाँ मतलब रबड़ जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन लेकिन मिर्च का मिर्च का हीट है हाँ हाँ मिर्च भी है मुझे कल कल बता भी रहा था जैसे इमरती फूड कल्चर के बारे में बात करते हैं जैसे जितना तबज्जो वो मीट को देते हैं उससे कई ज़्यादा फिश को देते हैं फिश को देते हैं हाँ वो दादू से लेकिन नो या 
ये बहुत सॉफ्ट फिश है कंपेयर टू सी ब्रिन ये वाली जो फिश है फर्श वो फ्लेकी बिल्कुल फ्रेश है सिर्फ लाल मिर्च और नमक बड़ी हल्दी दिस फिश कर अमेजिंग है अच्छा दही डाला हुआ है खट्टा बना रहा है पराठा भी बहुत बढ़िया बनाया है बिल्कुल क्रिस्प और फ्लेकी लेकिन जो मज़ा है मुझे सबसे ज़्यादा खाने में तक मुझे यही आया है मतलब क्या सही क्रिस्पीनेस है बाहर से अंदर से एकदम जूसी है और बिल्कुल फ्रेश और माइल्ड स्वीटनेस यहाँ पे खाना खा के ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं केरला में ही हूँ दुबई में नहीं हूँ और जो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल क्लासिक फ्लेवर्स होते हैं केरला कुजीन के खासकर मालाबारी साइड के वो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया और जो भी डिशेस थी सभी की सभी अडी पोली थी और इसलिए बताऊँ यहाँ पे दुबई में मैं सबसे चीज़ क्या अच्छी चीज़ क्या लगी अभी तक आप मेरे से पूछेंगे कि हर एक कम्युनिटी के लोग मतलब हर एक कंट्री के लोग हर एक नेशनलिटीज़ के लोग हर एक तरह का खाना खा रहे हैं और रिलिश कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है नो रिजर्वेशन एक पीस वन पीस हाँ हाँ आप दीजिए ये क्या है इमली कैंडी इमली इमली कैंडी वो बंदी भी आती थी ना चौथा कर रहा हूँ वाह याद है बंदी भी जाती है ना बचपन की यादें हैं तो मेरा भी पानी आ रहा है लो आप भी लो नहीं 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 लो 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 क्या नाम है आपका साकिब साकिब आप कहाँ से हैं बांग्लादेश से क्या बात बहुत बढ़िया मजा आ गया आसन नन्नी शुक्रिया बहुत अच्छा लगा और फिश का फिश बहुत पसंद आया है थैंक यू थैंक यू फुल ऑन रईसी है मॉर्निंग में ब्लैक रैप्टर था और दोपहर में अब रेड रैप्टर है export yeah started uh, it originated in uh, south america originally in mexico around 40 50 years ago more or less i cannot tell you exactly yeah and it started back in time uh, actually as a small tennis court mm -hmm. it was supposed to be a small tennis court but slowly it started uh, evolving throughout the american continent and it became uh, a proper racket game separately from tennis mm -hmm. and as you can see it is, it is consists of two players versus two so we call it paddle tennis paddle tennis in english yeah okay. in, in in spanish we call it paddle yeah and uh, so started becoming very popular then after what happened is there were a lot of uh, americans uh, residing in Spain living in Spain and they actually they are uh, making they made very popular paddle in Spain so 
it happened uh, some sort of an explosion. Mm -hmm. In Spain, everyone started to play paddle, and it became super popular amongst the people. Also, as you can see, it's a social game, mm -hmm. two versus two, so this makes it easy for people to get along, to get involved, to talk, share experiences, meet new people. It's, it has a big social uh, component. Mm -hmm. It's a very social game. Also, it happens very often that people like to finish the game and chat mm -hmm. after, you know, have some, a little bit of chill and uh, conversation about the game or about anything. And as you can see, it kept evolving until becoming a super popular sport right now worldwide. Mm -hmm. And it's getting, uh, I think it's going to be getting uh, an Olympic sport very, very soon. On the, next, on the next few years. Oh. Yeah. Yeah. So it's suddenly picked up? Yeah. The pedal yeah. tennis? Yeah, yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. Most of these guys are playing for several years already. But yeah, it's super fun. Mm -hmm. It's it's easy to start, it's super fun, it's social, you meet people. And of course, it's a sport, it keeps you healthy, keeps yeah. you active, you enjoy. Yeah, and basically that is... Uh, That's the purpose of sport. That is the, the yeah. purpose of the sport. And yeah. Another one. Yes, much better. Ready? Good. Ready? Nice one. Continue. Good. Continue. Perfect. Nice one. See? I can use the wall also. It's light. Light to hold. Yeah. Wow. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Thank My you. pleasure. Thank you. I hope you enjoy. Yep. Ah. What means? Tobin means? CFP. Oh, it's very strong. Now it's gluten free cookies. It's a protein cookies. Mmm. It's like you're having pure chocolate. Yeah. So you come here every day? Yeah. Mm -hmm. uh, almost I come. After office? After office I come here. Mm -hmm. I play paddle some days and they have a gym as well. Mm -hmm. So I enjoy coming to the gym. Anyway, the government like five six years ago they started something a program basically to reduce the uh, you know the obesity and they have came with multiple campaigns for, uh, to do that so uh, as a result lots of uh, lots of uh, sports activities are happening in Dubai lots of sports communities so you have the people who play football together you have the people who do workouts tennis so, uh, and paddle tennis over the last few years, you know, I think so the most famous game, you know, you know how many courts like this you can find in Dubai? More than uh, 100 indoor and more than 300 outdoor uh, courts are available in Dubai. Oh. And uh, then uh, maybe 500 meters, you have an indoor football uh, stadium as well. So, so pick it as well, uh, fitness and sports in general speaking up and and today there is uh, the government games this is a fitness challenge where the crown prince himself is uh, taking part wow. in that uh, that's good you know yeah. like recently we had this report by world obesity foundation it just i'm talking about a couple of days back yes and they have said that by 2035 half of the world population would be obese yes that's the fact that's why so we need government. to take care of our health yes huh? I, I really enjoyed playing yeah. the pedal tennis. It was fun for me. And you, you did the one to one with the court. Yeah, yeah. You know, if it's uh, four of us playing in uh -huh. the court, it's really amazing. Yeah. Salam.
then everything's okay. Welcome to Al-Barajid. Thank Bye. you. Thank you. This is restaurant, Arabic, Yemeni restaurant. There is, you can uh, taste a uh, really deliciously dish from Yemen. And what is the setup called? Uh, this, this is, we are saying this majlis, Arabic majlis. Mm -hmm. This national Arabic majlis. Uh, Arabic guy, they won't sit like this and eat. Uh, for example, you're seeing now this and we are preparing like this uh, what this name in Arabic? I, I don't know. So, so in Arabic we say sofra. In English, dastar uh, khan. So start with this mutton soup. This mutton soup we are preparing. This mutton soup, you know, this bones uh -huh. and meat. We are preparing this. Then we're giving this mat uh, soup mm -hmm. separate and uh, some uh, bones and uh, meat separate. And uh, you can uh, this uh, you can take this with the lemon. Okay. You can uh, put upside lemon a little bit and mm -hmm. you can drink. This fresh mutton soup. It's good on its own. Yeah, yeah you know, around uh, more hours uh, inside, uh, we are putting uh, bones, you know, mm -hmm. and some ingredients with bones, we are preparing like this. Hours, hours, they are burning, burning, you know. Mm -hmm. Then will be like this, tasty. So you add this what are the spices chutney? This, this tomato sauce. Uh, mm -hmm. Here, a popular name, uh, chutney. chutney. Like Indian, mm -hmm. knows chutney. This is actually from uh, Tomato, mm. some uh, onion inside, and some uh, green chilies. Green chili. Mm -hmm. Yeah, they are mixing like this. Mm. Wow, <coughs> this is very, very spicy. This, this is very flavorful. Very flavorful. Uh, you, do you put upside uh, lemon? I will, I'll add some lemon. Enough. Mm. Oh, the lemon enhances the flavor of the soup. I think that's the correct way to have it. This dish ka naam kya hai? Laham nasir. So this is basically lamb mixed with vegetables. Chalo ki roti hoti hai. Yeh pura parivar khaa lega. A family of four can eat just from one bread. So, this is called Mullava. Mullava. And on this, there is a kalonji on it. Nigella seeds. And it's made with it, it's made with it, it's made with it. So, this is basically the meaning of Nashif dry. So, this is a dry seasoning. There is another one which is called Salona. They put some potato with it and different... And the meat is not a small cut, it's a bigger cut. Mmm. You get that charred flavor. Mm. Mm. Chote -chote pieces mein. Lamb, ko, piaz, tomato, shimla mix, ke saath mein pakaya gaya, stir fry kiya gaya. Aur, hai. Mm. Ye kya hai? Uh, what is this? This is meat sahami, you are saying, from lamb. Here is three parts of meat, part from ribs, part from shoulder and part from leg. We are preparing inside leaf banana, then with aluminium. We are putting inside oven and we are preparing. Hours, hours, this prepare. Look, this lamp, this meat with fat, cause this is a lamp. This is a classic Yemeni dish. This is a classic, I would say, both Yemeni and Saudi dish. Mm -hmm. So in Saudi and uh, Yemen, they have uh, this kind of uh, setup where they have honey, matfoon, mandi. So depending on the, uh, you know, depending on the cities, they have different way of uh, of cooking the meat. Mm -hmm. So you see, uh, even even if you go to Oman, they have uh, similar 
to this one. Sure. They call mm. it shua. So the names are different. ये नीचे पूरा चावल है और ऊपर में मीट है ये सेपरेट कुक किया गया है जो बता रहे थे केले के पत्ते में लगा के इसको स्टीम किया गया सो एंड एंड दिस वन इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड मखमूद सो बेसिकली दिस इज ग्रिल बट द वे दे ग्रिल इज दे डोंट ग्रिल इट ऑन 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 अ नॉर्मल ग्रिलर इट्स अ वुडन ग्रिल नल्ली इट्स द बोन मैरो मतलब इतना मुलायम गोश्त है कि हड्डियाँ अपने आप निकलती जा रही है और उठाइए वो टूटते जा रहा है वेरी सॉफ्ट Mm-hmm. Well, this is basically the rib. Mm-hmm. If you remove this part, basically the, the skin, it is just the ribs. Mm-hmm. Let's cook with the skin. Yeah. Wow. Yeah. Huh? And Let's two uh, kind of rice. One is they call it the mandi rice, and the other side, this is called yeah. Bukhari rice. And to so start with the, start with the meat first. Oh, meat first. Meat just eat the, yes. the meat. Just eat the meat. Maybe the just grilled. The, meat. the grilled one. No, it is the first meat. Okay. Hot one. Yeah. Mmm. Ala, two rakam wahal. Meat, very soft. Yeah, it's very delicate, Melting. tender. No. इसमें मीठा स्टॉक डालते हैं चावल खुद में ही बहुत ही स्वादिष्ट है थोड़ा ग्रीजी है और बीच बीच में जो किशमिश के टुकड़े आ रहे हैं उससे अच्छी मिठास भी आ रही है और बहुत ही शानदार बना हुआ है अब तो ये जो गोश्त है इसके ऊपर मसाले लगाते हैं This is my favorite part of the meat. Uh-huh. Really pasand hai. Hmm. Hmm. Ye bhi simple hai. Um, ah, yeah, thoda baas se isme crispiness hai. Bolo ji. Kaisa raha? Saraha rakam wahad. Bahut hi उम्दा अनुभव रहा इस पूरे मंदी का और खाना तो अपनी जगह है लेकिन जो साथ बैठ के हमने एक थाली में खाया उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा दिस इज कॉल्ड मासोबा एंड इट इज मेड इट्स बेसिकली ब्रेड पुडिंग मेड विद बनाना एंड डेट्स एंड देन टॉप्ड विद चीज cream and uh, some raisin and nuts mashuba 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 oi 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 mashuba hai mashuba we dig oh mess that's not We had another dish called umali. This one, this made of bread and milk. Ha, huh. this is different. Yeah. That's also bread pudding. This is bread pudding, but this is dates, the dates and banana. Hmm. Okay. 
जो डेढ़ सौ उसका स्टिकीनेस है थोड़ा सा चीवी है चीवी ब्रेड है जो कॉम्प्लेक्स है उससे अच्छा कंचीनेस आ रहा है हनी का भी स्वीटनेस है बनाना का भी स्वीटनेस है और थोड़ा सा सॉल्टीनेस चीज़ का और एक जो उमावी फ्लेवर ऐड करता है वो भी बहुत शानदार तो यहाँ पे बना रहे हैं मुलवा जो कि एक अरेबिक ब्रेड है और ये बनता मैदे से है और इसमें कलौजी वगैरह लगा के तो ये जो आपका मशीन है और क्या बोलते हैं इसको फॉरम बोलता हूँ फॉरम फॉरम और इस पर फॉरम में आपके अलग अलग ट्रे हैं हर ट्रे में किसी में मीट है किसी में चिकन है और जो मीट और चिकन है वो सिल्वर पॉइल में रैप्ड है हैं और नीचे ट्रे में पानी पानी होता है उसके भाप से पकता है हैं तो राइस सेपरेटली पकाते हैं इधर पकाता हूँ एक मिनट और उसमें से कोई जो मीट डालना हुआ जिसे मीट मांगा उसको मीट दे दिया जिस चिकन मांगा चिकन दे दिया ओह क्या बात है ये जो चावल है बिल्कुल लंबे हैं सुनहरे हैं खिले खिले बने हुए हैं खुशबूदार हैं इसमें साउथ मसाले हैं इसमें काली मिर्च है लौंग है दालचीनी है केसर है प्याज है और शिमला मिर्च है इसको मंदी राइस बोलते हैं मंदी राइस बोलते हैं एक बुखारी राइस भी हमने खाया है बुखारी राइस है इसको बोलते हैं बुखारी राइस ये कैसे तैयार होता है ये होता है हम लोग ऑयल डालता हूँ थोड़ा बाद में वो प्याज डालता हूँ प्याज डालने के बाद थोड़ा टोमेटो डाल के इसको बगल ये करता हूँ बॉयल करता हूँ बॉयल करने के बाद इसको पानी डालता हूँ डाल के बाद में चावल को अच्छे से धो के बाद में इधर रखता हूँ बाद में पूरा मसाला डालता हूँ चावल डाल के मसाला डाल के पूरा क्लियर करने के बाद ऊपर में हम लोग गाजर डालता हूँ किशमिश डालता हूँ डालने के बाद ऑयल मेले में इसे बंद करके देता हूँ बंद करने दो घंटा बाद में ओपन करके बस कस्टमर को देता हूँ ये कहाँ की डिश है ये ये डिश अफगानिस्तान का है और ताजिकस्तान का है और इसमें ये तो बड़ी सी कढ़ाई में बनता है एक कढ़ाई में बनता है में बनता है पतीले में मंदी चावल बनता है इधर कढ़ाई में बनता है थैंक यू सर यू वेलकम अनिता ग्रेट एक्सपीरियंस थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू यू वेलकम सर थैंक यू